All right, so let's continue now. We are going into like um, F stratified cuboidal epithelium. <clears throat> And so, uh, what does it mean stratified then? Do you remember what stratified means? <laughs> Hello, Miss Dan, do you remember what stratified means? No. It means many layers. Có nhiều tầng. Stratified là nó dày nhiều tầng. Cuboidal epithelium. So this epithelium has a cube shape, and there are many layers. Cái dạng biểu cái dạng biểu bì mà cái dạng bì mà nó có hình có hình khối trụ và có nhiều tầng. So basically, description is generally two layers of cube-like cells. It's not many layers, but now it's two layers. Okay, high up của những cái tế bào nhìn như cái trụ khối trụ vậy đó. And the function is for protection, dùng để mà phòng vệ bảo vệ. So the location is at the largest ducts of sweat glands, mammary glands and salivary glands. <cười> Vị trí nằm ở đâu mấy cái chỗ hai lớp mà tế bào mà nhìn như hình trụ này? Đó chính là ở tuyến nước bọt, tuyến sữa ở phụ nữ và đàn ông và cái tuyến uh, salivary glands là tuyến nước bọt là sweat gland là tuyến mồ hôi chứ sorry <cười> but it's in the largest ducts ok nó là cái ống mà bự nhất của mấy cái tuyến này ok so their function is not to secrete things ok they are only for protection even though they are cube cells but they don't secrete anything they only protect Mặc dù là nó là cái dạng tế bào hình trụ, hình uh, cube, hình uh, trụ á Nhưng mà nó mập mập như vậy nhưng mà nó không tiết ra cái gì cả Nhiệm vụ của nó chỉ là để bảo vệ thôi <cười> Right And then G, we have stratified columnar epithelium Cái dạng bì á mà nó có hình mà cột và nhiều tầng So you see, columnar cells, they're very thick. Nó rất là dày. <cười> There are several cell layers. Có nhiều lớp tế bào lắm trong cái stratified columnar epithelium này. Basal cells usually cuboidal. Cái tế bào ở cái phần nền á, của nó thì nó thường là tế bào hình cube, hình uh, trụ. But superficial cells elongated and columnar. Nhưng mà những cái tế bào ở bên bề mặt á, <cười> bên ngoài á, thì nó lại dài và có hình cột elongated. It means long and column Có hình cột. So, they are very thick like this. What are their function? First, their thickness helps them to protect things, okay? And the second thing, they are thick and they have many components to uh, to produce proteins. So they help in secretion. Đầu tiên là cái sự dày, cái ra cái sự dày của nó như thế này chắc chắn nó dùng để bảo vệ được. <cười> Thứ nhì nó dày như vậy, nó có nhiều cái thành phần. Uh, ví dụ như là ribosome chẳng hạn, rất nhiều ribosome để mà nó có thể nó sản sinh ra chất này chất kia. It has a lot of ribosome in here, you can see. Very thick, you know, cell has a lot of things. They can produce things to secrete, you know, nó có thể sản sinh ra nhiều thứ để mà được tiết ra nếu mà nó dài như vậy. So protection and secretion. Where can you find stratified columnar epithelium? Bạn có thể tìm thấy được những cái dạng bì mà cột nhiều tầng như thế nào đâu. It's rare in the body, okay? Nó rất là hiếm ở trong cơ thể. Small amount in male ureter and in large ducts of some glands. Nó chỉ có một cái lượng rất là nhỏ <cười> ở cái chỗ mà ống dẫn tiểu của nam mà thôi và trong những cái uh, ống mà to bự ở một số cái tuyến So I don't think you need to know this one too much because it's rare anyway Nó là cái dạng tế bào mà khá là hiếm Ok, so stratified columnar epithelium, many layers Oh, columnar epithelium here Nhiều lớp mà 
bì mà nhiều cột như thế này This is a basement, basement membrane, you know Màng, uh, màng cơ bản, basement membrane This is connective tissue, moline cut nè Lining of the male urethra, cái này là cái lớp mà nó nằm dọc theo cái ống dẫn tiểu ở nam giới <cười> so it's there. So because of the flow of the urine can be sometimes under a very high pressure, you know. So it there, it has to be thick. Tại vì cái ống dẫn tiểu nam thực sự nam giới lúc mà đi tiểu nhiều khi cái áp lực của cái dòng nước tiểu nó khá là nhanh và nó khá là mạnh. Cho nên là nó cần một cái lớp dày như vậy để bảo vệ cái chỗ đó. <cười> okay. Right. Also secretion as well. Anyway. Now, if we go to H, we have transitional epithelium. So, transitional means they are mixed between something and something. Transitional, mang tính chuyển tiếp. Mang tính chuyển tiếp. So, transitional epithelium, những cái dạng bì mà, biểu bì mà nó có tính chuyển tiếp. So, what are they? Description: They resembles both stratified squamous and stratified cuboidal. Nó nhìn giống giống cả cái dạng mà nhiều lớp vẫy cá và nhiều lớp hình uh, hình trụ. Nó tức là nó trộn lẫn cả hai cái. So it's a mix between like both of them, stratified squamous and stratified cuboidal. Nó vừa nhiều tầng mà nó vừa dãy cá mà nó vừa có, nó vừa có nhiều tầng vẫy cá mà nó vừa nhiều tầng tế bào trụ. <cười> Basal cells cuboidal or columnar. Những cái tế bào ở cái phần nền á, thì nó có thể hình trụ hoặc là hình cột. Surface cells dome shaped. So dome shaped. Có hình mái vòm Giống như cái dome ở trên mấy cái tòa nhà ngày xưa nó có mái vòm á Like a dome on like old buildings, you know? Dome shaped Or squamous like <cười> Giống như vậy cả So it looks like a, like a squamous Or it looks like a dome at the su surface cells, like superficial cells Những tế bào bề mặt thì nó nhìn giống như là cái máy vòm hoặc là có hình giống như vậy cá vậy đó Depending on degree of organ stretch Nó tùy thuộc vào cái mức độ mà cái cơ quan đó nó kéo giãn ra như thế nào So talking about organ stretch Of course, these transitional epithelium can be found in the organ that can stretch of course đương nhiên nói về cái chuyện mà kéo giãn ra của cái tế bào của, của cái cơ quan organ stretch <cười> sự kéo giãn ra của cơ quan thì những cái này nó phải được tìm thấy ở những cái cơ quan nào mà nó giãn ra được it has to be found in organ that um, can stretch like for example lines of urethras urinary bladder and part of a urethra đó là những nơi nào đó là cái lớp mà nó bọc xung quanh cái bọc ở trong cái uh, ống tiểu và ống dẫn nước tiểu và cái bàn quang á ok the function they stretches readily so it means they are ready to stretch ok sẵn sàng để mà kéo giãn ra and permits distension of urinary organ by contained urine nó cho phép cái sự mà distension distension sự uh, sự kéo giãn ra sự phòng lên sự kéo giãn ra của cái cơ quan ở hệ uh, tiết niệu á bằng cái những cái nước tiểu được chứa trong đó thì đương nhiên nước tiểu nó chứa càng nhiều thì nó càng uh, phình ra càng bị uh, kéo giãn ra thôi So of course the more urine there, the more it is stretched, you know. Okay. <cười> C 
cứ nhớ là mấy cái tế bào hình vẫy cá thì có khả năng là nó stretch được khá cao Just remember that squamous cells, the ability to stretch it's quite high, you know So if you look back here <coughs> If you look at this one here Stratified squamous epithelium back there at the mouth, you know Ở cái miệng á, thì mấy cái biểu bì mà có hình vẫy cá mà nhiều tầng như này, nó cũng giống giống như vậy Well It lines and protects underlying tissue in area subject to abrasion. But, to be honest, squamous cells, they are flat, okay? And they allows for stretching quite good, you know? Những cái tế bào mà có hình như vẫy cá, nó khá là dẹt, mỏng. Và nó cho phép là cái kiểu mà nó nó kéo giãn ra được, không có bị gì cả. But, Cuboidal or columnar cells, they are not easily stretched, you know. <coughs> Because they're so thick. Just imagine if you have something very thick, it's hard to uh, extend it, right? <coughs> Cứ liên tưởng đi. Giờ tế bào cuboidal hoặc là columnar, nó dày quá như vậy. Nó khá là khó để mà nó kéo giãn hơn so với cái tế bào vẫy cá mà nó dễ mà mỏng, mỏng dánh mà nó dễ kéo ra như vậy. <coughs> So now, we have stratified squamous and stratified cuboidal in one thing. Bây giờ chúng ta có cái gì? Vẫy cá nhiều tầng và vẫy cá có hình trụ trong một thứ luôn. We call transitional epithelium. Nó gọi là biểu bì mà chuyển tiếp như vậy. So of course, they can stretch. Yeah. <cười> Đương nhiên là nó có thể stretch được rồi. Ok. Đó, cái logic nó là như vậy. Squamous thì nó dễ stretch hơn. Just remember that squamous is easier to stretch, okay? But, um, columnar can actually uh, secrete things more, okay? Nói chung là cái tỷ lệ đó secrete nó nhiều hơn. So the chance for it to secrete something for columnar is actually quite high. Now, if you have no question, let's go to connective tissue. Bây giờ chúng ta qua cái gọi là mô liên kết đi. <cười> connective tissue, mô liên kết. So what is connective tissue now? Miss uh, Dan, can you read this one for us, please? Uh, connective tissue is found in tissue, all parts of tissue. If if found in all parts of the body is discrete, discrete structures, discrete structures, or as part of various body organs, is it the most abundant and widely distributed of the tissue types? Ok, <cười> mô liên kết được tìm thấy ở chợ đâu? Tất cả mọi phần của cơ thể Như là những cái cấu trúc discrete structure, những cái cấu trúc mà riêng biệt ra Discrete structures Or as part of various body organs Hoặc là như là một phần, những phần của cái uh, cơ quan cơ thể Mô liên kết It is the most abundant Nó là cái dạng mô mà uh, đa dạng nhiều nhiều nhất đó là loại mô mà nhiều nhất luôn and widely distributed và nó được uh, phân tán rất là rộng rãi rộng khắp cơ thể luôn. There are there are four main types of other connective tissue. There are connective tissue proper cartilage. Carti What Carti cartilage? Cartilage. Carti Cartilage. A, G, E, đọc là I, D, Z, H. Cartilage. 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 Bone and blood. Blood. Bone. B, O, B, O, N. Bone. 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 O, N, N. Nó là O, N, N nha. Bone and blood. Bone. And blood. Bone and blood. Mm-hmm. Connective tissue proper head to subclass 
subclasses uh, have two subclasses. Sub, uh, has two subclasses. Loose connective, connective tissues. tissues. Loose connective tissues. Areola, adipose, and reticular, and densely connective tissue. Dense regular, dense irregular, Not and dense. elastic. Dense, dense, dense. regular, dense, irregular, <coughs> and elastic. Dense, regular, dense, irregular, and yes. elastic. Connected tissue perform a variety of functions, but they primarily protect, support, insulate, protect. protect. Support, Pro insulate, support, insulate, 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 down. insulate, 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 and bind together all the tissue of the body. For example, bones are composed of connected tissue. <coughs> bones, bone, or osseous tissue. And they protect osseous, and support osseous, osseous bone or osseous tissue. Or osseous tissue, and they protect and support other body tissues and organs. The, the ligaments, ligaments and tendons. The ligaments, ligaments and tendons. Ligaments and tendons, dense regular connective tissue. By the bone together or connects skeletal, skeletal muscles ske to bones. Skeletal muscle to bones. Bones. Okay. Bone. Okay. So there are four main types of adult connected tissue. Có bốn cái loại mô liên kết ở người lớn. Chủ yếu, chủ yếu. Đó là connected tissue proper. Không biết dịch ra sao luôn. I have no idea how to translate this one to Vietnamese. Cartilage là cái sụn á Sụn Cartilage 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 Sụn Bone là xương Blood là máu Máu cũng là mô liên kết nha Remember the blood is also connected tissue too Nó là cái mô liên kết mà nó chảy khắp cơ thể Nó là cái mô liên, mô liên kết mà nó lỏng nhất luôn với cơ thể Blood is the most fluid The most liquid like or fluid connected tissue in the body is the blood, okay? Alright. <coughs> connected tissue proper, cartilage, bone, and blood. Connected tissue proper has two subclasses. Có hai cái lớp phụ ở cái connected tissue proper đó chính là loose connected tissue, mô liên kết lỏng lẻo. And so dense connected tissue. Nó gọi là mô liên kết dày đặc. Loose connected tissue we have areola, adipose, and reticular. Areola. Let's look at what areola means here. Moment, please. The areola is this uh, circular area of darker skin around nipple. Cái khu vực mà uh, hình tròn tròn đó, của những cái da mà tối màu hơn xung quanh cái núm vú nó chính là cái areola. Nó gọi là khu vực nhũ hoa <cười> areola. Okay, so basically loose connective tissue những mô liên kết lỏng lẻo ở nhũ hoa. Adipose, so adipose means uh, fat tissue mô mỡ adipose tissue basically is fat tissue reticular let's see what reticular tissue is reticular means uh, oh well it's not in there what really nó là một cái từ mà thuộc về y học rồi this is not in the in the dictionary because this is um, <coughs> Very scientific. 
So if you check reticular, it means uh, characterized by a fine network of net-like structures. Reticular nghĩa là mạng lưới. It means network. Or look like a net. Hay nhìn như cái lưới vậy đó. Những cái kiểu mà mô mà giống kiểu lưới á, mạng lưới á. These kind of uh, places that look like a net or network. We have loose connective tissue. And the place that have dense connective tissue, we have dense regular, dense irregular, and elastic. Chỗ nào nó có mô liên kết dày đặc, nó chính là cái dày đặc bình thường, dày đặc không không có uh, theo một cái lề lối nào cả, irregular. Hay là kiểu mà elastic là nó uh, có thể đàn hồi được. Elastic. Mang tính đàn hồi. Được. And we have connective tissue cysts perform a variety of functions. That what they do primarily, they protect, they support, they insulate. To insulate là đệm, nó đệm cho cái gì đó. Insulate and bind together all the tissues of the body. Nói chung là các mô liên kết, cái tên của nó liên kết, thì nó thực hiện một số cái chức năng nhất định. Nhưng mà gọi là mô liên kết thì đương nhiên là phần đông nó làm gì? Nó protect, nó bảo vệ, nó support, nó chịu lực. To support here means chịu lực, ok? Chứ không phải ủng hộ đâu. Insulate, nó đệm cho các cơ quan khác. And bind together và nó liên kết lại, nó dán lại, nó liên kết lại những cái mô khác cơ thể. Cho nên mô liên kết không chỉ có làm nhiệm vụ liên kết đâu nha. Nó còn làm nhiệm vụ là đệm nè, chịu lực nè và bảo vệ những cái mô khác cơ thể. So remember, connective tissues is not only connect or bind, but they also insulate, support and protect all the tissues of the body, okay? For example, bone is composed of connective tissue. Um and they protect this and support our tissue body tissues and organ. Ví dụ như là xương cốt đi, xương đi thì nó bao gồm như là cái mô liên kết từ uh, bone hoặc là osseous so the words os os means bone you know cái từ os nó cũng có nghĩa là bone rồi mô xương osseous tissue thì chúng bảo vệ và nó chịu lực cho những cái mô trong cơ thể và các cơ quan cơ thể khác nó chịu lực the ligaments Okay, so we were talking about ligament. Ligament, dây chằng. The ligament are basically the one connecting the bones to the muscles. Ligament connect bone and muscle, okay? Liên liên kết giữa cái xương với lại cái cơ nó chính là cái dây chằng. So ligament and tendons. If you if you look at uh, ligament, the picture you can see. I'm trying to look at a picture that looks nice. So there's a lot of ligament that connecting the bone to the muscles, you know. These are ligaments. Đó là những cái ligament nè. These are ligaments. Tự nhiên nó mọc ra rồi đó. Từ cái xương rất là cứng, rồi nó mọc ra, rồi nó liên kết với cái cơ đó. It's actually just uh, very naturally it appears to connect the bone and and the muscles. Nhiều người, nhiều người đá banh mà người ta bị đứt dây chằng, người ta bị đứt mi dây mà chẳng. Yes, if you do sport and you're not careful, you can have your ligament snapped. Yeah. To snap a ligament, đứt dây chằng. Yeah. Okay, tendon. Tendon. <coughs> tendon also bind muscle and to bone. Okay, nó cũng kết dính cái um, uh, muscle với cái bone luôn. But ligament they bind bone to bones. Oh, sorry, my mistake. Tendon connect 
bone muscle to bone but ligament connect bone to bone ok xương với xương là ligament còn xương với muscle xương với cơ thì là tendons ok All right, just just some uh, miscommunication, misunderstanding uh, from my side. Sorry. The ligament and tendons, dense regular connective tissue, nó là cái dạng mà uh, mô liên kết đều đặn và dày đặc. They bind the bones together or connect skeletal muscles to bone. Nó liên kết xương cùng nhau hoặc là nó liên kết cái uh, cơ bắp với lại bones. So of course the ligament is bone to bone, okay? And tendons are for skeletal muscle to bone. Now, let's look at the t uh, let's look at the uh, situation of areolar connective tissue. Nó là cái mô liên kết ở cái vùng mà nhũ hoa hay là nấm vú á. Is a soft pack Caging material that cushions and protects body organ. Nó là một cái dạng vật liệu rất là mềm mại chuyên dùng để mà gói ghém uh, mà nó để làm đệm là cushion. So to cushion, to cushion, it means to insulate. Đệm cái gì đó? It's to cushion or to insulate and protects body organ và nó bảo vệ những cái uh, cơ quan cơ thể. Adipose tissue or fat tissue provides insulation for the body tissues and a source of stored energy. Cái mô mỡ adipose tissue á nó cung cấp cái sự đệm cho các mô khác cơ thể, đương nhiên là mỡ mà. Mỡ dùng để đệm. And a source of stored energy và một cái nguồn mà năng lượng dự trữ. Because you know that fat When they break down, they provide the body with a lot of energy, right? Mm -hmm. Khi mà cái mỡ nó phá hủy ra, nó được phá hủy ra, nó sẽ cung cấp một cái lượng năng lượng rất là lớn cho cơ thể luôn. Okay, so what do we have here? Cell types here. Moment. I, why this one say areola connected tissue? I think the word areola here means something else. I think the word areola here means something else. I think the word areola here means something else. I think the word areola here means something else. I think the word areola here means something else. This one has nothing to do with areola, no? Okay, this, they say that it is areola connected tissue, a model connected tissue. This tissue underlines uh, epithelia and surround capillaries. Cái loại mô uh, liên kết ở vùng uh, areola, areola này nó nằm dưới cái lớp bì. Biểu bì. Nằm dưới lớp biểu bì nha và nó bao xung quanh những cái mao mạch mạch máu nhỏ mao mạch Note the various cell types and the three classes of fibers which is collagen reticular and elastic fibers embedded in the ground substance This is called ground substance tế bào nó gọi là hợp là chất nền đó, ground substance ground substance nó gọi là chất nền đó. thì chúng ta có cái gì we have a lot of fibers inside of ground substance có rất là nhiều cái dạng sợi bên trong cái chất nền này first we have collagen fiber nó gọi là sợi collagen thì đương nhiên collagen nó làm nhiệm vụ làm căng ra làm cái da nó căng ra you know collagen actually makes the skin like very um, tense make the skin very tense 
and prevent wrinkles you know và nó phòng ngừa cái vụ mà có lớp có nếp nhăn ấy. nhiều collagen collagen fiber mà nó tốt thì là sẽ không có nếp nhăn if your skin have a lot of collagen fibers you would not look old you know because there's less wrinkles ít có nếp nhăn hơn next one we have elastic fiber elastic fiber nó gọi là sợi đàn hồi so these elastic fiber of course they can uh, extend and contract can extend or contract có thể kéo giãn ra hoặc là nó co lại of course elastic fiber so it helps the skin to be elastic nó giúp cho cái da nó có thể có khả năng mà nó đàn hồi được tốt and next one we have reticular fiber you can see here the blue thing A reticular fiber nó gọi là sợi um, sợi mạng lưới so the fiber that make the network sợi mạng lưới <cười> so the reticular fiber actually make the whole network of fiber and it uh, form the volume of these um, ground substance below the skin cái, cái sợi mạng lưới này nó tạo ra được cái volume, cái thể tích đó của tất cả những thứ này bên dưới da nha chứ không là nó sẹp lép rồi otherwise this whole thing would be like very flat not like a whole network like this without the reticular fiber nó tạo nó nó phình nó tạo cái 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 gọi là cái thể tích đó, của nguyên cái đống này nó nằm bên dưới da alright and then what else do we have here we have capillary đó ma mặt nè capillary to provide blood for to provide oxygen nutrients for any cells around it okay cung cấp um, cung cấp gì oxygen loại trừ CO2 remove CO2 and provide nutrients for any cell around it cung cấp dưỡng chất cho tất cả những tế bào xung quanh nó and of course remove um, waste as well loại bỏ đi những cái tạp chất hoặc là chất thải Ok, so surrounding these fibers, so what do we have? We have macrophage, đại thực bào. We have macrophage, đại thực bào. Nó là một dạng mà thuộc hệ miễn nhiễm thôi. Of course, macrophage belonging to the immune system. And they are there to guard these connective tissue. Cái, cái macrophage giống như lính gác vậy, lính canh vậy đó Nó lúc nào nó cũng ở xung quanh mấy cái connective tissue ở phần da để mà nó canh giữ xem có bị uh, nhiễm khuẩn cái gì đó hay không They always there to guard against potential invaders Like for example bacteria or viruses, you know Next one, we have fibroblast So just a moment, I'm trying to explain phage means to eat And we have cell type that has blast in there. Blast means uh, the cell that forms something, that creates or forms something. And we have glass, the cell, the cell that um, destroy something. Đó, những cái những cái mà tiếp đầu ngữ hoặc là những cái tiền tiền tố hậu tố mà phải nhớ These are the prefixes and suffixes you have to know So, blast means the cell that create or form something Tế bào sinh ra cái gì đó Class is the cell that destroy something Tế bào mà hủy cái gì đó Nó có sinh thì phải có hủy thôi If you have like create, you have to have destroy You must have destroy, yeah There must be destroy thing and create things. So what we have here, fibroblast is the cell 
that create fibers. Hay còn gọi là tế bào sinh sợi. Ừ, blast là sinh ra mà, fibro là fiber sợi, tế bào sinh sợi. Fibroblast is a cell that create these kind of fibers. Nó phải có cái tế bào nó tạo ra những cái sợi này chứ. There has to be a cell that create these fibers, you know. Um, and next one we have lymphocyte. Những cái tế bào hoặc uh, bạch bạch cầu khác nữa. The other kind of lymphocyte. And we have fat cells, a lot of fat cells under the skin. Rất là nhiều cái tế bào mỡ bên dưới da. Or we can call them adipose cells, adipose tissue as well. Okay, mast cells. Mast cells actually belong to the immune system. Nó thuộc về hệ miễn nhiễm. Mast cells secrete... Um, cái gì mất tiêu rồi? Histamine. Histamine in uh, inflammatory reaction. Cái tế bào mast cell này nó tiết ra cái gì? Nó tiết ra histamine để mà nó làm cho cái phản ứng mà dị ứng. Sorry, um, allergic reaction. Allergic reaction, not inflammatory reaction. Can be inflammatory as well. Nó có thể là phản ứng mà viêm nhiễm nữa nhưng mà phần đông là phản ứng dị ứng nha. Dị ứng là do histamine đó. If you are aller uh, have allergies because you have histamine create and secreted. And next one we have neutrophil. Nó gọi là bạch cầu bạch cầu trung tính đó. Bạch cầu trung tính giống như là lính giống như là lính mà bên nhì bên 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 bét đó. lính trơn á cứ nhảy tới và quánh chết quân thù xong chết luôn đó. Neutrophil is just like foot soldiers Jump there, destroy the enemy and die there Macrophages are like, you know, the police Cái macrophage giống như là quân cảnh, giống như là cảnh sát rồi đó Đứng đó để mà canh giữ thôi, còn cái neutrophil mới là lính đánh nè, thực sự nè Ok And then what else do we have here? Hmm. All the components here have a function, of course. Tất cả những cái thứ này nó đều có chức năng hết nha, phải không đâu? Của riêng nó. So why do we have a lot of immune cells over here? Tại sao mình lại có rất là nhiều cái tế bào mà em miễn nhiễm ở đây? Because under the skin. Because this is under the skin, okay? And above the blood cells, above the blood vessels. Nó dưới da nhưng mà nó lại bên trên những cái mạch máu capillaries. <cười> to prevent bacteria or foreign things to get into the blood, you need protectors. And these immune cells protect, protect the blood from getting uh, infected, you know. Cái lớp mà connective tissue này, nó nằm dưới da nhưng mà nó lại nằm trên. Cái lớp mà capillary cái lớp mà mạch máu này để tránh không cho khuẩn vi khuẩn hay là các thứ ngoại bào nó xâm nhập vào đường máu bắt buộc phải có một cái hàng rào bảo vệ như thế này bao gồm những cái tế bào miễn nhiễm ok chống không những nhiễm trùng đó. so we have a, a case is called sepsis nhiễm trùng máu Sepsis means the blood. It means like um, there are bacteria inside the blood. Okay, sepsis, mm. which is a very bad situation. Một tình huống rất là xấu luôn á. Okay, let's continue now. Can you read this one? The characteristic of connective tissue include the following. The characteristics of connective tissue. The characteristic. Characteristic. Correct. Correct. You don't have a word. Characteristic. Correct. Characteristic. Correct. Characteristic. 
Uh -huh. Connected issues include the following. Come on, origin. All connective tissues are the All river. connective tissues are derived from embryonic tissue. Are derived from embry embryonic tissue. Mission mission chen me. Mesenchyme. Mesenchyme. Say hắc đọc là âm ca nha. CH here is pronounced like a K. Mesenchyme. 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 Decrease of the va vascularity. Many types of connective tissue have a risk blood supply. 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 Exception include Kali cartilage, which is a vascular and dense connective tissue, which is poorly vascular. Vascularized. Vascularized. Poorly vascularized. Vascularized. Extraction cellular matrix. Extra. Extra cellular matrix. Extra cellular matrix. Extra cellular, uh, extra cellular matrix. There is a radio of non-cellular, non-living materials matrix between matrix, the cells matrix. of matrix between the cells of between là sao em between chứ thà thôi between 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 the cells of connective, connective tissue, tissue. Mm -hmm. the composition composition and composition 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 the composition and, and amount of matrix the composition uh, the composition composition and composition the composition Composition and amount of matrix very well. Connective tissue. Alright. Bây giờ những cái tính chất characteristics của cái mô liên kết nó bao gồm những cái sau đây. Ba tính chất nha. Thứ nhất, common origin. Đó là cái nguồn gốc chung. Common <cười> origin. Nguồn gốc chung. Tức là tất cả mọi mô liên kết nó đều là có nguồn gốc To derive from Nó sẽ bằng là to originate from Đều có nguồn gốc từ đâu? Từ cái mô mà của phôi thai Embryo Phôi thai Thì embryonic 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 tissue Nó gọi là mô phôi thai Or we call them also mesenchyme 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 Or embryonic tissue okay? Cái mô liên kết uh, Cái mô mà của phôi thai á thì nó đều sẽ phát triển riết ra tạo thành tất cả các loại connective tissue cơ thể luôn. So basically from the embryo, embryonic tissue will um, um, develop to become any kind of connective tissue in the body. Ok, so they have a common origin. Nó sẽ có một cái gọi là cái uh, gì ta? Cái nguồn gốc chung. Ok, degrees of vascularity. Degrees of vascularity Nó gọi là những mức độ Tạo ra vessel vascular Những mức độ tạo uh, Tạo ra mạch máu Những mức độ tạo ra mạch máu Tức là sao nó tạo ra mạch máu nhiều ít á So it means a lot Or little vessels Degrees of vascularity Cái mức độ tạo ra mạch máu Nhiều các loại mà mô liên kết đó, Nó có cái nguồn cung cấp máu Rất là dồi dào, giàu có Cái ngoại lệ nó bao gồm gì? Là sụn Cái sụn đó, nó không được cung cấp máu đâu 
the the cartilage. Like for example, where can you find a cartilage? At the nose. Ở cái mũi mình á, cái xương đó không phải là xương đâu, nó chính là sụn nha. So basically, your nose. Uh, that thing inside your nose is not bone, okay? It's cartilage. And there's no blood vessel to feed it. Không hề có mặt máu để nuôi nó luôn nha. Cartilage does not have rich blood supply. And cartilage is avascular. Avascular. Không có mặt máu. There's no vessels around it, okay? And dense connected tissue, which is poorly vascularized. Một cái exception khác đó chính là cái mô liên kết mà dày đặc, mà nó có cái mạch máu rất là nghèo nàn. Poorly vascularized. Có lượng mạch máu rất nghèo nàn. Ok, extracellular matrix Cái lớp Cái lớp chất mà ở bên ngoài tế bào, ở ngoại bào á Extracellular matrix Nó gọi là lớp chất ngoài tế bào There's a great deal of non-cellular, non-living material or matrix Between the cells of connective tissue Bây giờ, giữa những cái tế bào Của cái mô liên kết thì có rất là nhiều những cái vật liệu không sống Cũng không phải cell, không phải tế bào nữa Nó chính là cái lớp chất dịch Chứ lớp chất dịch ở giữa những cái mô liên kết này These are the matrix between these cells of connective tissue The composition, cái thành phần And the amount of matrix và cái lượng chất nền Vary for connective tissues Nó sẽ biến thiên cho những loại mô liên kết khác nhau Cứ nhớ là bên giữa những cái... Uh, Tế bào của cái mô liên kết này có rất nhiều chất dịch đi Just remember, there's a lot of fluids, okay? Matrix yeah. In between the cells of connective tissues Now So um, Before we move on I think there's a lot of things But I think maybe um, That's good enough for today, I think okay. Are we having two hours today? Uh, I'm sorry Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also follow, press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye!